அதாவது நான் வந்து எயிட்டீஸ்லங்க முதல் எயிட்டீஸில் ஆக்சுவலி செவன்ட்டீஸ்லே நான் வந்து கிளாசிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் செவன்ட்டி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் நாங்கள் வந்து நமக்கு எதனா மதுரையிலேயே இந்த படங்கள்லாம் பார்க்குறது இருக்கு பாருங்க ரீகல் டாக்ஸ் நம்மளை வந்து வேறு மாதிரி வளர்த்துருச்சு பள்ளிக்கூடத்தை விட இ ரீகல் டாக்ஸ் தான் நீங்கள் வளர்ந்துச்சு எங்கள் அப்பா அப்படியே ரைட் டைம் ஈவன் இந்த ஈவன் பீட்ரு பேன் முத முதல் ரிலீஸ் ஆகும்போது கூட எங்கள் அப்பா எங்களை எல்லாம் கொண்டு உட்கார வச்சுட்டேன் அதனால் ஃபிஃப்டிஸ் ஏர்லி ஃபிஃப்டிஸ் என்ன என்ன சொல்லுங்க மூணாவது நாலாவது படிக்கிறது தான் அந்த வயசில் எங்களெல்லாம் கொண்டு உட்கார வச்சுட்டேன் அந்த மாதிரி படங்களில் அப்புறம் அப்படியே அது வந்து வேறு மாதிரி வந்துச்சு ஃபிலிமை பார்க்குற ஏன்னா வந்து தற்செயலாக ஒன்பதாவது லீவ் நைன்த் படிக்கும்போது லீவில் நான் வந்து இது டூ தௌசண்ட் ஸ்பேஸ் ஒடிசி பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த படம் வந்து சில பேர் கத்துறான் தியேட்டரில் எனக்கு தான் புரியல சில பகுதி ஆனால் இது எனக்கான படம்னு எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் கம்யூனிகேட் ஆகலை ஸ்டில் அந்த இது இருக்கு பாருங்க இமேஜினுடைய இது இருக்கு பாருங்க ஏன்னா நான் ஏற்கனவே காமிக் புஸ் அடிக்டாக இருக்கேன் அது வந்து அப்புறம் வந்து தென் டென் இயர்ஸ் ஸ்டார் வார்ஸ் அப்புறமேல தான் ஆனால் ஸ்டார் வார்ஸ் இங்கே இன்னும் மெட்ராஸில் ரிலீஸ் ஆகலை கனிமரா லைப்ரரிக்கு நான் பாண்டியன் கலை மூணு பேரும் போவோம் சம்டைம்ஸ் இவனும் வருவான் இந்த மூலம் போவோம் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து போகிறது அதாவது ஓவியர்கள் ஒரு படிக்கும்போது எங்களுக்கு ஷெல்டரே வந்து கனிமர லைப்ரரி தான் அப்போ வந்து லண்டன் நியூஸ்லாம் இருக்குது பாருங்க பழைய எயிட்டீன் நைன்டி அந்த டைமில் நான் வந்து மேகசின்லாம் இருக்குல்ல எங்கள் காலேஜ்லேயும் ஸ்டுடியோ மேகசின் வந்து பெரிய கலெக்ஷன் இருந்துச்சு அது அல்லாமல் இங்கே வருவோம் நாங்கள் லண்டன் நியூஸ் அது வந்து ஜெர்மன் கார்ட்டூனிஸ்ட்டு நல்லா சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அந்த கல பிரிட்டிஷ் பீரியடில் கலெக்ட் பண்ணி வச்ச மெட்டீரியல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த வயசில் பார்க்குறது எங்களுக்கு பெரிய பாசிபிலிட்டி இப்போ பிறகு அதை வந்து நிறுத்திட்டாங்க எல்லோரையும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா பேப்பர்லாம் உடையதுன்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க நாங்கள் வந்து நைன்த் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் அதை பார்க்குறோம் கையில் எங்களெல்லாம் தொட விடுறாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா அப்படி பார்த்ததில் குரோசவா படத்தை என்ன ஓசோவுடைய படத்தை பார்க்கலைய ஒழிய படம் பார்க்கலைய ஒழிய ஆனால் இமேஜெல்லாம் ஸ்டில் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் சரி அதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ராயிங் நோட் புக்கு மாதிரி இந்த சைனீஸ் காமிக் புக் மாதிரி ஃபார்மேட்டில் ஃபோட்டோகிராஃபாக எல்லாம் பார்த்து அப்படி இருக்கும்போது விஜயவாடாவுக்கு நான் விவோ சர்வீஸ் சென்டர் ஜாயின் பண்ணி அங்கே போனப்ப வித்தின் அ இயர் நாங்கள் இங்கே படிக்கும் போதே ஆர்ட் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே நிறைய படம்லாம் முதலே பார்ப்போம் வெரி ஃபஸ்ட்டு டே போவோம் அங்கே வந்து என் தாத்தாவுக்கு நாடாலும் எழுதுவார் கோமல் கோமல் அதுக்கு வருவார் அதனால் என்னை சின்ன வயசில் என்னை ஐடென்டி பண்ணுவார் அவர் வந்து அவருக்கு நாடகத்துக்கு நானும் பாண்டியெல்லாம் கா என்ன சொல்லுங்க போஸ்டர்லாம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அந்த வயசுலேயே அதாவது படிக்கும் போதே அவர் ஒருத்தர் தான் வருவார் ஏன்னா ரொம்ப நோட்டீஸாக இப்போலாம் இருக்கிற ஆளுங்களை அவர் ஒருத்தர் மார்னிங் ஷோ போடுவாங்க ரே படம் எல்லாம் அது ரிலீஸே வரும் நல்லா இங்கே நீங்கள் ஒரு அஷாந்தி சங்கேத் எல்லாம் நாங்கள் ரிலீஸ்லேயே பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து ரைட் ஏஜ் டேவிட் லீன் படம்லாம் ரைட் ஏஜ்லேயே பார்க்கணும் எங்கள் அப்பா வந்து மதுரையிலேயே இந்த படம் போய் பாருங்கன்னு எனக்கு என் தம்பிக்கும் காசு கொடுப்பாரு அது வந்து பிரிட்ஜ் அந்த ஒரு கோய் மதுரையில் எங்கள் அம்மா நாளைக்கு பறித்த வகையில் நீங்கள் சிறு வாங்கின பிடிக்கணும் எங்கள் அப்பா இது நாட் அ பிரிட்ஜ் அந்த ஒரு கோய் இது இவர் படம் பேரனை டேவிட் லீனுடைய இது லாரன்ஸ் அவரேபியா அப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க இதை நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு நீ போப்பா நீ போய் படம் பாருப்பா உங்கள் வாத்தியார் டெசர்ட்டுன்னு வாயால் தான் சொல்லுவான் நீ டெசர்ட்டை பார்க்கலாம்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த படத்தை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தென் ஆஃப்டர் என்னென்ன நல்ல சினிமா அப்படின்னா நாங்கள் போய் அப்புறம் நான் விஜயவாடல போயிட்டேன் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கும் எங்கள் விவோ சர்வீஸ் சென்டரில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் ரிசர்ச் சென்டரில் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ஒரு நாள் சண்டே அப்படியே ரோட்டில் இப்படி ஒரு பத்திரிக்கை இது கிடைக்கு பத்திரிக்கை ஏன்னா அதை எடுத்து இப்படி பார்க்குறேன் அது வந்து ஃபிலிம் சொசைட்டி அதாவது விஜயவாடா ஃபிலிம் சொசைட்டி இந்த வரைக்கும் வருங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அது வந்து அவங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஒன்று போடுவாங்க அந்த புத்தகத்தை நான் ரோட்டில் ரோட்டில் எடுக்கிறேன் மிதிப்பட்டதில் நடுவில் எடுக்க பார்க்குறேன் இங்கே ஒரு சொசைட்டி இருக்கான ரெண்டு நாளில் போய் ஃபிலிம் சொசைட்டியில் போய் பணம் கட்டி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு மாதத்தில் எப்படி நாலு ஷோ அது போடுவாங்க அங்கே தான் வந்து பேட்டில் ஸ்போர்ட்
எப்படி வாட் இஸ் அதாவது இமேஜாக எப்படி நீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி புத்தகங்கள்லாம் எடிட்டிங்கை பற்றி ஃபிலிம் மேக்கிங்கை பற்றி இருக்கிறதுலாம் பிக்சரியல் புக்கு கண்டிமரால் பார்த்துட்டேன் அந்த பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டு அங்கே போனால் முதல் தடவையாக பேட்டில் உணவுகள்லாம் படிச்சுருக்கேன் பார்த்து கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து அந்த பீட்டருடைய பீட்டர் தி கிரேட்டுடைய ஸ்கல்ச்சர்லேருந்து அந்த அந்த பீட்டர் குதிச்சு இறங்கி வந்துடும் மாதிரி ஸ்கல்ச்சர் இறங்கி வந்துடுற மாதிரி ஒரு படம் இவர் பண்ணது அதான் ஐ திங்க்ஸ் ஆஃப் பிதோகியினுடைய படம் தான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றிய பிக்சோரியல் புக்குலாம் நான் இங்கேயே பார்த்துட்டாங்க அப்போ அங்கே வந்து நாலு இது த வித்தின் அ இயர் பேட்டரி படம் கேம் அப்புறம் த்ரோ த கிளாஸ் டார்க்லி யாருங்க இவர் பேக்மேனுடைய படம் தென் இவருடைய படம் குரசாவுடைய செவன் சம்பராய் இந்த படம்லாம் பார்த்துட்டு லிட்டரலாக நான் ஒரு மாதம் தூங்கலை ஃபஸ்ட் டைம் எதுக்கு சொல்லணும்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன் வந்து குரசாவ படம் அப்படியே இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி தொந்தரவு பண்ணுது அவங்க அப்படியே தூக்கத்துலேருந்து எழுந்து உட்காந்து கடமையே அப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்படின்னு நினப்பேன் அப்புறம் தொடர்ந்து அவர் படம் அங்கே அங்கே பார்க்குற மாதிரியான வாய்ப்பு பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு அங்கே சமாதி மாஸ்டர் எஸ்பெஷலி இம்மீடியட் ஆஃப்டர் வார் இருக்குது பாருங்கள் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் பிறகு வந்த ஹங்கேரியன் டேரக்டர் யூரோப்பியன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருடைய படமும் அந்த பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு நாலு மூணு நாலு வருஷத்தில் பெரிய வாய்ப்பு அது என்னுடைய அதாவது பாப்புலர் சினிமா தென் நம்ம அதாவது என்ன சார் கிளாசிக் சினிமா அதை பார்த்துட்டு தமிழ்லேயே நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டீஸில் இப்போ நீ என் கிராண்ட் ஃபாதர்லாம் ஒர்க் பண்ண இருப்பாருங்க பாகப்பேரி வெண்ணெய் பாவா புள்ளிப்பு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்போ வந்து நான் எங்கள் ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர்ட்டே சொல்லுவேன் நீங்களாம் ஏன் டைரக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இல்லை இல்லை காசு கொடுக்குறான் வந்து ஏசி ரூம் போடுறேன் எழுதிட்டா காசு கொடுத்துருவேன் அது பெரிய பொறுப்பில் வேலைடான்னு சொல்லுவார் டைரக்டராக இருந்தால் ஆனால் இவங்க எல்லாமே எனக்கே இப்போ பார்த்தா தெரியுது அவர்கிட்டையும் நான் பேசியிருக்கிறேன் அதாவது பீம் சிங்க்கு தமிழ்நாட்டினுடைய கல்ச்சரை பற்றியே தெரியாது ஆனால் அவர் டெக்னிக்கலி வெல் வேஸ்ட் என்னென்னா எடிட்டர் டன் டேரக்டர் ஆனால் எங்கள் தாத்தாவே சொல்லுவார் அவர் வந்து என்ன பாவம் பச்சை உடம்பு கறி அவ்வளோ ஒன்றும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு நான் டைலாக்லாம் அது என்ன சொல்ல முடியல க்ரீன் உடம்பு அப்படின்னு கேட்பாண்டாவ அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் தெரியாது அவருக்கு டெஃபினட்டாக அப்புறம் வந்து அவங்க என்னென்ன ஆஸ் அன் எடிட்டர் மூவியால் இல்லை ஃபிலிம்டு ஃபுட்டேஜை வந்து அவங்க வந்து இமேஜாக பார்த்து டைமை டிசைட் பண்ணுறாங்கல்ல ஆக என்ன தான் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளுக்குள்ளே வந்து நான் அதை நல்லா கவனிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு பெரிய மராட்டி கிளான் வந்து சவுத் இந்தியன் சினிமாவுக்குள்ளுக்குள்ள வந்து எடிட்டராக இருந்திருக்காங்க பெரிய குரூப் அதாவது கிருஷ்ணன் பஞ்சு இவர் அவரை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அவங்க மூலியமாக கிடைக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் கிடைக்கிறது அது பிறகு நிறைய எனக்கே தெரியும் நிறைய யங் அவங்கெல்லாம் அவங்க அதாவது என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து இவர் அதாவது எடிட்டருக்கு இருந்த பவர் இருக்குது பாருங்கள் அவங்க மெது மெதுவாக சினிமாவை நடத்துறது இருக்குது பாருங்கள் அதாவது எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இந்த க்ளோஸ் அப் இருக்கணும் கட் பண்ணால் அவன் ஓடணும் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா எடுத்து ஃபிலிம் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக கிராமரிக்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் வந்து கேமராமேனும் பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டும் பேக்கெட் பேக்கெட்டாக தான் யோசிக்கிறாங்க தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவ்வையார் எழுத வைக்கிறார் அவர் அப்போ எழுதுகிறவங்களுக்கெல்லாம் சினிமா என்னன்னு தெரியாது அவங்க நாடகம் எழுதுகிற மாதிரி எழுதுகிறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அப்படி பல டைமில் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் கணக்கில் அது வந்து நானும் ஐடென்டி பண்ணது இவர் பேரனாக ஸ்ரீதர் தான் முதல்ல எழுதுகிறாரு ஷார்ட் டைம் டிசைட் பண்ணுறாரு அப்படியான ஒரு எக்ஸசைஸ் அவருக்கு தான் பெரிய எக்ஸசைஸாக இருக்குது அவர் படத்துலாம் இருக்காது கூட வந்து அந்த யூனிட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரே மாதிரி விஷுவலாகவும் நடிகரை வேலை வாங்கிறது அப்புறம் கதாபாத்திரங்கிறது அப்புறம் கண்ட்ரோல்டான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் லைக் அந்த என்ன சொல்கிறாங்க நெஞ்சில் ஒரு ஆலய மாதிரி ஒரே செட்டுக்குள்ளேயே படம் பண்ணுறது இப்படியான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துடுறாங்க வந்துடுறாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு பாலகந்தனில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலை எனக்கு பாலச்சந்திரெலாம் வந்து ரொம்ப டூ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபிலிம் மேக்கிங் இல்லை அந்த நாடகம் அவங்களும் என்னென்ன நீங்கள் நான் மேஜராக என்ன பார்ப்பேன் ஒன்று ஏதாவது ஒரு டயலாக் சொன்னால் இப்படி 
கேமரா டேர்ன் ஆகும் ஒரு தலையாட்டி பொம்மை ஆடும் இவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரியும் வேறு அதுக்கு மேலே தெரியாது ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் இன்னொன்று குரூடாகவாவது நான் சொல்கிறது ஷார்ட்டாக இந்த எமோஷனோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க அதில் வந்து நல்லா சொன்னால் பெரிய கேப்புக்கு பிறகு பாரதிராஜா தான் அந்த பீரியடில் ஆனால் நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நான் அவங்ககிட்ட என்னென்னா இமேஜ் என்னுடைய இது இருக்குல்ல கம்போசிஷனுடைய இது இருக்குது பாருங்க அது அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வராரு அதனால் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்னா பொங்கல் அழுது தான் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்திருக்கும் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒரு வெஸ்டர்ன் பெயிண்டிங்கை பார்க்குறது அவரும் படங்களை பார்த்து தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் ரொம்ப எமோஷனோட அந்த த்ரெட் இருக்குது பாருங்க ஃபிலிம் டைம் வந்து ஆர்டின்ஸோட எமோஷனோட கனெக்ட் ஆனால் தான் அவர் இருந்தார் வேறு எவ்வளோ இல்லை அதில் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அது ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது நான் ஈவன் மியூசிக்கோட கனெக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா சம் ஆஃப் த டைம் ஃபேண்டசியும் ரியாலிட்டியும் பிரம்மாதமாக பிளண்ட் பண்ணுறாரு அவர் அதனால தான் பீப்புள் ஒரு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியில் நடக்கிற மாதிரி கார்த்தி நடித்த ஒரு படத்தில் அந்த ஹீரோயின் வாத்து மேய்க்கிறவ ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பாட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு வாத்து மேய்க்கிறதோட இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து போவா பியூட்டிஃபுல்லாக அது மாதிரி வந்து அவரை மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ரியாலிட்டியும் ஃபேண்டசியும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அவர் பேரில் தான் வந்து